పైసా హెల్త్ యూట్యూబ్ ఛానల్కు స్వాగతం అండి పైసా హెల్త్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఈరోజు నేను మీ అందరికీ అవగాహన కల్పించి తెలుసుకున్నటువంటి విషయం ఏమిటంటే ఎక్సెల్ షీట్లో లోన్ అమార్టైజేషన్ టేబుల్ ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి మీరు ఏదైనా సరే పర్సనల్ లోను లేకపోతే హోమ్ లోను ఇలాగే ఎటువంటి లోన్ ఉన్నా సరే మీకు దానికి సంబంధించినటువంటి అమార్టైజేషన్ టేబుల్ ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలన్నది ఈ వీడియోలో అవగాహన కల్పిస్తాను లైవ్లో ఉన్నవాళ్ళు దయచేసి నా యొక్క వీడియో మరియు నా యొక్క ఆడియో మీకు క్లియర్గా ఉన్నట్లయితే ప్లీజ్ దయచేసి ఎస్ అని టైప్ చేయండి నేను అప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్కి ప్రొసీడ్ అవుతాను ముందుగా మన పైసా హెల్త్ ఈరోజు ఒక గుడ్ న్యూస్ చెప్పాలండి నేను అదేంటంటే జస్ట్ నిన్నగాక మొన్న మన పైసా హెల్త్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి పదివేల మంది సబ్స్క్రైబర్స్ పూర్తయ్యారు దానికి నేను మీ అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ముఖ్యంగా నాకు పైసా హెల్త్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ప్లస్ నాకు వ్యక్తిగతంగా కూడా బాగా హెల్ప్ చేసిన వ్యక్తి ఎవరంటే ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ సంపత్ గారు వాయిస్ అండ్ వీడియో క్లియర్గా ఉందని చెప్పారు నాకు బాగా హెల్ప్ చేసింది ఎవరంటే మన పైసా హెల్త్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో నేను ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్కి సంబంధించి ఫ్రీ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అనే ఒక వీడియో అనేది చేయడం జరిగింది ఈ ఫ్రీ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అనే వీడియో చేయడానికి నాకు గోపాల్ గారు అనే ఒక టీచర్ తెలంగాణ టీచర్ గారు ఆయన నాకు హెల్ప్ చేయడం జరిగింది ఆయన నీరుడు గోపాల్ గారు ఆయనకి నేను ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ ఇచ్చాను ఫ్రీగా ఆయన ఈ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడాను ఆయన మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఆయన షేర్ చేసుకోవాలి ఆయన లైవ్లో చెప్తాను అనమాట అంటే రికార్డ్ చేసి నేను నా ఛానల్లో అప్లోడ్ చేసుకుంటాను అని రిక్వెస్ట్ చేశాను ఆయన ఓకే అన్నారు నేను ఇచ్చిన ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ ఆయనకి ఎంతవరకు ఉపయోగపడింది అన్నది నాకైతే తెలియదు కానీ ఆయన ఈ విధంగా ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ ప్రాసెస్ మొత్తం యూట్యూబ్ ఛానల్లో మన మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఆయన అప్లోడ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేయడం వల్ల నాకు బాగా హెల్ప్ అయిందని నేను అనుకుంటున్నాను ముఖ్యంగా ఆ వీడియో చూసిన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది నన్ను కన్సల్ట్ అవుతున్నారు నాకు ఫీ పే చేసి నా దగ్గర ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ తీసుకుంటున్నారు నా ఉద్దేశం అంటే వాళ్ళు చెప్పలేదు కానీ నా ఉద్దేశం అయితే అదే అంతేకాకుండా ఆ వీడియో గోపాల్ గారు ఆ వీడియో మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయడానికి ఒప్పుకోవడం వల్ల మీలాంటి ఇప్పుడు మిగతా ఎవరైతే సబ్స్క్రైబర్స్ లేకపోతే వేరే వాళ్ళు మన ఛానల్ చూస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళకి కూడా ఉపయోగపడిందని నేను అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఒకసారి గోపాల్ గారికి మన పైసా హెల్త్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అలాగే మీ అందరికీ కూడా మీరు ఈ పదివేల మంది సబ్స్క్రైబర్స్లో మీలో కూడా చాలామంది ఉన్నారు మీ అందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఈ విధంగానే మన పైసా హెల్త్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని ఆదరిస్తారని భవిష్యత్తులో నేను ఇంకా మంచి వీడియోలు పెట్టగలుగుతానని కూడా నేను ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్స్ అండి సరే ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో కాన్సెప్ట్ నేను మీకు ఏం ఏం చెప్పానంటే లోన్ అమార్టైజేషన్ టేబుల్ మనం ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి మన మనకు సొంతగా లోన్ ఉంటే దాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలన్నది ఈ వీడియోలో చెప్తాను ఇప్పుడు లోన్ మారటోరియం గురించి జస్ట్ త్రీ డేస్ బ్యాక్ ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది మేము మీరు ఆ లోన్ మారటోరియం తీసుకోవాలా వద్దా అన్నది కూడా ఆ వీడియోలో మీరు చూసి మీరు నిర్ణయం తీసుకోండి ఇప్పుడు మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే మీరు సందేహాలు టైప్ చేయండి నేను ఈ లోన్ అమార్టైజేషన్ గురించి చెప్పిన తర్వాత టేబుల్ తయారు చేసుకోవడం చెప్పిన తర్వాత చివరిలో మీ సందేహాలు ఏమైనా ఉంటే నేను వాటికి నివృత్తి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఇప్పుడు నేను ఎక్సెల్ షీట్ ఈ లోన్ అమార్టైజేషన్ అనేది ఎక్సెల్లో మనం తయారు చేసుకోవాలి ఎక్సెల్ షీట్ మీకు షేర్ చేస్తాను చూడండి మీకు ప్రజెంటేషన్ అది కనపడుతుంది ఇప్పుడు ఎక్సెల్ షీట్ కనపడుతుంది దీంతో పాటుగా నా వాయిస్ కూడా వినపడుతుందండి ఓకే సరే ఓకే ఐ థింక్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ గెటింగ్ మై వాయిస్ అనుకుంటే నేను ఎక్సెల్ షీట్తో పాటుగా లో మార్ట లోన్ అమార్టైజేషన్ టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను లోన్ అమార్టైజేషన్ టేబుల్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మనం లోన్ అమౌంట్ లోన్ అమౌంట్ పది లక్షలు అనుకుందాం నెంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ నెంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ ఒక టూ ఫార్టీ మంత్స్ అనుకుందాం అలాగే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పర్సనల్ హోమ్ లోన్ అయితే ఒక ఎయిట్ పర్సెంట్ నైన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఎయిట్ పర్సెంట్ అని తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తీసుకునే ముందు ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అని తీసుకునే ముందు మీరు మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ 
ఆ సెల్లో ముందు ఈజీ ఈక్వల్ టు అని టైప్ చేసి ఆ తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఇంట్రెస్ట్ ఎయిట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అయితే కనుక ఎయిట్ పర్సెంట్ అని టైప్ చేసి డివైడెడ్ బై ట్వెల్వ్ అని టైప్ చేయాలి గుర్తుంచుకోండి మీరు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ రేట్కి అయితే హోమ్ లోను లేకపోతే పర్సనల్ లోన్ తీసుకున్నారో అంత పర్సంటేజ్ని ఈజీ ఈక్వల్ టు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ టైప్ చేసి డివైడెడ్ బై ట్వెల్వ్ అని టైప్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను ఎయిట్ పర్సెంట్ కాబట్టి ఎయిట్ పర్సెంట్ డివైడెడ్ బై ట్వెల్వ్ అని టైప్ చేశాను ఇప్పుడు మనం ఈఎంఐ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఈఎంఐ ఈఎంఐ అనేది ఫార్మ్లో కూడా చెప్తాను ఈఎంఐ ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో కూడా మీకు చెప్తాను ఈఎంఐ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ముందుగా ఎక్సెల్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్లో సెల్లో ఈజీకల్ టు అని టైప్ చేసి పిఎంటి అని టైప్ చేయాలి పిఎంటి పిఎంటి అని టైప్ చేసి తర్వాత బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేయాలి చూడండి బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేయాలి ఈ విధంగా బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఈ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేయాలంటే షిఫ్ట్ పట్టుకొని నైన్ టైప్ చేస్తే బ్రాకెట్ ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట షిఫ్ట్ పట్టుకొని మనం ల్యాప్టాప్ కీబోర్డ్లో కానీ సిస్టమ్ కీబోర్డ్లో కానీ షిఫ్ట్ పట్టుకొని నెంబర్ నైన్ టైప్ చేస్తే బ్రాకెట్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే రేట్ అని అడుగుతుంది రేట్ ఎంత ఇంట్రెస్ట్ రేట్ మనం ఆ సెల్ని లింక్ చేసాం ఆ తర్వాత ఎన్ పర్ అని అడుగుతుంది ఎన్ని నెలలు వాయిదా కడతారు ఈ లోన్కి అని అడుగుతుంది మనం ఎన్ని నెలలు కడతామంటే రెండు వందల నలభై నెలలు కడతాం పీవీ అని అడుగుతుంది పీవీ ఎంత పీవీ అంటే లోన్ ఎంత తీసుకుంటున్నాం అని అర్థం అనమాట లోన్ పది లక్షలు తీసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు తర్వాత ఫ్యూచర్ వాల్యూ అని అడుగుతుంది అనమాట జీరో అని టైప్ చేసి బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసేయండి బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేయాలంటే షిఫ్ట్ పట్టుకొని జీరో టైప్ చేయాలి షిఫ్ట్ పట్టుకొని బ్రా జీరో టైప్ చేస్తే కీబోర్డ్లో బ్రాకెట్ క్లోజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఎంటర్ టైప్ చేయండి ఇప్పుడు చూడండి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఈఎంఐ ఎంత వచ్చిందంటే ఎనిమిది వేల మూడు వందల అరవై నాలుగు రూపాయలు వచ్చింది ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ప్లస్ సింపుల్ రావాలంటే ఇక్కడ మైనస్ అని పెట్టుకుంటే మనకు ప్లస్ సింపుల్ వస్తుంది ఈఎంఐ ఈఎంఐ ఎనిమిది వేల మూడు వందల అరవై నాలుగు రూపాయలు వచ్చింది అనమాట మంత్లీ ఈఎంఐ ఇప్పుడు మనం లోన్ అమర్టైజేషన్ టేబుల్ మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేద్దాం దీన్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ముందు మనకు ఏం కావాలంటే మనం హెడ్డింగ్స్ పెట్టుకోవాలి మంత్ తర్వాత బ్యాలెన్స్ ఎట్ ది బిగినింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎట్ ది బిగినింగ్ తర్వాత బ్యాలెన్స్ ఎట్ ది బిగినింగ్ ఆ తర్వాత ఈఎంఐ ఆ తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ ఎంత పే చేసాం ఆ తర్వాత ప్రిన్సిపల్ ఎంత పే చేసాం ఆ తర్వాత బ్యాలెన్స్ అట్ ది ఎండ్ ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఇవన్నీ మనం హెడ్డింగ్స్ పెట్టుకున్నాం ఇవన్నీ హెడ్డింగ్స్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలంటే మనం ముందు మంత్స్ పెట్టుకోవాలి మంత్ ఏంటి ఫస్ట్ వన్ మంత్ తర్వాత సెకండ్ మంత్ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇవి రెండు వందల నలభై నెలల వరకు మనం పెట్టేసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా రెండు వందల నలభై నెలల వరకు నేను పెట్టేస్తున్నాను చూడండి రెండు వందల నలభై నెలలు తీసుకోవడం జరిగింది నేను ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే బ్యాలెన్స్ ఎట్ ది బిగినింగ్ అంటే బ్యాలెన్స్ బిగినింగ్లో ఎంత ఉంది అంటే లోన్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో ఎంత ఉంది అంటే పది లక్షలు ఉంది కదా పది లక్షలు ఉంది తర్వాత ఈఎంఐ ఎంత ఎనిమిది వేల మూడు వందల అరవై నాలుగు రూపాయలు ఇంట్రెస్ట్ ఇక్కడ మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఇంట్రెస్ట్ క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ఈ పది లక్షలు మల్టీప్లైడ్ బై ఈ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ మల్టీప్లై చేయాలి తర్వాత ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఎంత మనం ఈఎంఐలో నుంచి ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ తీసేస్తే మనం ఈఎంఐలో నుంచి ఈఎంఐ మనం ఈఎంఐ పేమెంట్లో నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పేమెంట్ చేసామని తీసేస్తే మనం ప్రిన్సిపల్ ఎంత పే చేసామో తోస్తుంది అనమాట చూడండి పదహారు వందల తొంభై ఏడు రూపాయలు వచ్చింది ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పే చేసాం ఎనిమిది వేల మూడు వందల అరవై నాలుగులో ఆరు వేల ఆరు వందల అరవై ఆరు రూపాయలు పే చేసాం అనమాట ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ ఎట్ ది ఎండ్ బ్యాలెన్స్ చివరికి ఎంత మిగిలి ఉంది ఇంకా పే చేయాల్సింది అంటే మనం ఎంత పే చేయాలి ప్రిన్సిపల్ ప్రిన్సిపల్లో ఎంత బ్యాలెన్స్ మిగిలింది ఇంకా పే చేయాల్సింది అంటే పది లక్షల నుంచి ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ తీసేయాలి తీసేస్తే 
ఇది మనం ఇంకా పే చేయాల్సిన బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ఎంత పే చేయాలి తొమ్మిది లక్షల తొంభై ఎనిమిది వేల మూడు వందల రెండు రూపాయలు ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఉందనమాట అంటే మంత్ మొదట్లో అంటే లోన్ తీసుకున్న మొదట్లో పది లక్షలు ఉంది అట్ ది బిగినింగ్ అని మంత్ ఎండింగ్లో బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందంటే తొమ్మిది లక్షల తొంభై ఎనిమిది వేలు ఉందని అర్థం అనమాట అంటే ఈఎంఐ పే చేస్తాం మంత్ ఎండింగ్లో పే చేస్తాం కదా ఈఎంఐ కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ సెకండ్ మంత్ స్టార్టింగ్లో బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది అంటే తొమ్మిది లక్షల తొంభై ఎనిమిది వేలు ఉంది తొమ్మిది లక్షల తొంభై ఎనిమిది వేలు ఉంది తర్వాత ఇక్కడ ఈఎంఐ అంత ఈఎంఐ అనేది ఎవ్రీ మంత్ ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఫిక్స్డ్ అనమాట ఇప్పుడు ఒకటి గుర్తుంచుకోండి ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఒక వాల్యూ ఫిక్స్డ్ అని అంటే మనం ఎక్సెల్లో ఒక ఫార్ములా ఉపయోగించాలి అదేంటంటే డాలర్ సింబల్ అనేది పెడితే మనకు ఆ ఫా వాల్యూ అనేది ఫిక్స్డ్గా ఉండిపోతుంది అనమాట అంటే షిఫ్ట్ పట్టుకొని ఎఫ్ఎన్ అనే ఫంక్షన్ ఉంటుంది ల్యాప్టాప్ కీబోర్డ్లో ఎఫ్ఎన్ ఎఫ్ఎన్ అనే ఫంక్షన్ పట్టుకొని ఎఫ్ ఫోర్ అనే బటన్ని ప్రెస్ చేయాలి అప్పుడు చూడండి డాలర్ సింబుల్ వచ్చింది డాలర్ సింబుల్ రెండు రావాలన్నమాట ఒకటి కాదు రెండు రావాలి చూడండి పైన వచ్చిందా డాలర్ సింబుల్ రెండు వచ్చాయా ఇక్కడ చూడండి రెండు డాలర్ సింబుల్ వచ్చాయి అంటే ఆ వాల్యూ కంపల్సరీగా ఫిక్స్ చేసేయాలి ప్రతి సెల్కి అంటే రెండు డాలర్ సింబుల్ వచ్చేలాగా ఎఫ్ఎన్ అని బటన్ ప్రెస్ చేసి కీబోర్డ్లో ఎఫ్ ఫోర్ అనే బటన్ని ప్రెస్ చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ మళ్ళీ ఈ బ్యాలెన్స్ ఎట్ ద సెకండ్ మంత్ బిగినింగ్ ఇంటూ ఈ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఓకే ఇప్పుడు ఒక్క విషయం గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ వాల్యూ ప్రతి ఈ వన్ టూ త్రీ సెల్స్లో ఈ బ్యాలెన్స్ ఎట్ ది బిగినింగ్ అన్నది ప్రతి మంత్ మారుతూ ఉంటుంది కానీ ఈ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ మాత్రం మారదు అనమాట కాబట్టి ఈ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని కూడా మనం ఫిక్స్ చేయాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ జై జే నైన్ అనే దాని దగ్గరకు వచ్చి జే నైన్ ఎదురుగా కసరను పెట్టి మనం మళ్ళీ ఎఫ్ఎన్ అనే బటన్ ప్రెస్ చేస్తూ రెండు బటన్లు ఒకేసారి ప్రెస్ చేయాలి ఎఫ్ఎన్ మరియు ఎఫ్ ఫోర్ ఈ రెండు బటన్స్ ఒకేసారి పే చేయాలి ప్రెస్ చేయాలి చూడండి మళ్ళీ రెండు డాలర్ సింబుల్ వచ్చాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయాలి ఓకే అంటే మనం ఫార్ములా తయారు చేస్తున్నాం అనమాట ఈజీగా మనం లోన్ అమర్టైజేషన్ టేబుల్ తయారు చేయడం కోసం ఫార్ములా తయారు చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ కావాలంటే మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ ఎట్ ది బిగినింగ్లో నుండి మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పే చేసామన్నా తీసివేయాలి ఓకే ఇది కాదు ఇలా కాదు మనం ఈఎంఐలో నుండి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ పే చేసాం అన్నది తీసివేయాలి ఈ సెల్ అవి మనం ఈఎంఐలో నుండి ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పే పేమెంట్ చేసామన్నా తీసివేయాలి తీసేస్తే మనం సెకండ్ మంత్లో ఎంత ప్రిన్సిపల్ పే చేసామంటే పదిహేడు వందల తొమ్మిది రూపాయలు పే చేసాం ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ సెకండ్ మంత్ అన్నది ఇక్కడ మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి బ్యాలెన్స్ ఎట్ ది సెకండ్ మంత్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ సెకండ్ మంత్ అంటే ఈ తొమ్మిది లక్షల తొంభై ఎనిమిది వేలలో నుండి ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ సెకండ్ మంత్లో ఎంత పే చేసాం తీసివేయాలి తీసేస్తే తొమ్మిది లక్షల తొంభై ఆరు వేలు ఉందంటే ఫస్ట్ మంత్ ఎండింగ్కి వచ్చేటప్పటికేమో తొమ్మిది లక్షల తొంభై ఎనిమిది వేలు బ్యాలెన్స్ ఉంది సెకండ్ మంత్ ఎండింగ్ వచ్చేటప్పటికి తొమ్మిది లక్షల తొంభై ఆరు వేలు ఉంది ఇప్పుడు మన ఫార్ములా సరిగా వేసి ఉంటే కనుక ఇక్కడ చూడండి ఈ ఐదు సెల్స్ని ఈ విధంగా సెలెక్ట్ చేయాలి ఈ ఐదు సెల్స్ని ఈ విధంగా సెలెక్ట్ చేయాలి చూడండి ఐదు సెల్స్ కూడా సెలెక్ట్ అయిపోయాయి ఈ విధంగా సెలెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి చిన్న ప్లస్ సింబుల్లా కనపడుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి కసారు తీసుకొచ్చి పెడితే చిన్న బ్లాక్ కలర్లో ప్లస్ సింబుల్లాగా వస్తుంది దీన్ని ఒకసారి క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మిగతా సెల్స్ కూడా అంతా కూడా వచ్చేయాలి కానీ ఇక్కడ రాలేదు అంటే మనం ఏదో సమ్మీద మిస్టేక్ చేసి ఉంటాం మనం ఫార్ములా కొంచెం సరి చేస్తే మనకు మొత్తం సెట్ అయిపోతుంది అనమాట మనం మిస్టేక్ చేసాం ఉన్నాడు ఒకసారి ఐ విల్ రెక్టిఫై దిస్ ఇమీడియట్లీ అంటే లైవ్లో అయితే టైం పెట్టేస్తుంది మనం రికార్డ్ చేస్తున్నట్లయితే దెబ్బలు ఉండదు వీడియోని తొంభై లక్షల తొంభై ఎనిమిది వేలు ఓకే అక్కడ ఫార్ములా ఏం అవసరం లేదు ఇది ఫిక్స్డ్
ఇక్కడ ఈ డాలర్ సింబల్ని నైన్ ఎదురుగా ఉన్న డాలర్ సింబల్ని బోసా తీసివేయాలి ఒక తీసేస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్లో నైన్ నైన్ ఎదురుగా డాలర్ సింబల్ని తీసివేశాను తర్వాత ప్రిన్సిపల్ ఓకే ఐ థింక్ ఇప్పుడు సెట్ అయిపోతుంది గుర్తుంచుకోండి ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్లో ఓన్లీ జే ఎదురుగా మాత్రం డాలర్ సింబల్ ఉండేలాగా పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం సెట్ అయిపోతుంది చూద్దాం సమ్ మిస్టేక్ సేవ్ ఉండండి అయిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు సెట్ అయిందండి చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ డా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ప్లస్ సింబుల్ వస్తుంది బ్లాక్ కలర్లో దీన్ని పట్టుకొని మనం చివరి వరకు డ్రాగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి రెండు వందల నలభై నెలల వరకు మొత్తం డ్రాగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి చూడండి డ్రాగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే చూడండి రెండు వందల నలభై నెలలకి మొత్తం మనకి లోన్ అమర్టైజేషన్ టేబుల్ మనం క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ప్రతి సో ఇక్కడ ఈ చివరికి వస్తే రెండు వందల నలభై నెలలో చివర రెండు వందల నలభై ఒక నెల ఎండ్ ఆఫ్ ది మంత్ బ్యాలెన్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎంత చూపించింది జీరో చూపించింది ఇది దీని అర్థం ఏంటంటే మనం లోన్ మొత్తం పూర్తిగా క్లియర్ చేయడం జరిగిందని అర్థం ఇప్పుడు మనం ఎందుకైనా మంచిది ఒకసారి మనం వెరిఫై చేద్దాం క్రాస్ వెరిఫై చేద్దాం ఇక్కడ మనకి ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ కాలం ఉంది కదా ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ అనేది ఏ కాలం మనకి జీ అనే కాలం ఈ జీ అనే కాలంలో మొత్తం టోటల్ చేద్దాం ఒకసారి మనం టోటల్ ఎంత పే చేసాం ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ అనేది చూపిస్తుంది అనమాట చూడండి ఈ జీ అనే కాలం మొత్తం నేను టోటల్ చేస్తున్నాను సమ్ చేస్తున్నాను ఈ సెల్స్ అన్ని నేను సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సమ్ అని టోటల్ చేస్తున్నాను ఇవన్నీ టోటల్ చేస్తున్నాను చూడండి టోటల్ చేస్తే ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ నేను అంత పే చేశాను ఈ లోన్ కోసం పది లక్షలు హోమ్ లోను ఎనిమిది శాతం కనుక ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనుకుంటే పది లక్షలు ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ పే చేయడం జరిగింది అనమాట అంటే మనం లోన్ అమర్టైజేషన్ టేబుల్ కరెక్ట్గానే తయారు చేసాం అనమాట ఇప్పుడు కాబట్టి లోన్ అమర్టైజేషన్ టేబుల్ ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకున్నారు ఒకసారి ఈ ఫార్ములా ఎలా వేసానన్నది ఒకసారి చూడండి ఎందుకంటే 
ఆ ఫార్ములా అనేది ఈ సెకండ్ మంత్లో కనుక ఫార్ములా సరిగ్గా వేస్తే మనం మిగతా సేల్స్ అన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా వాల్యూస్ అనేది వచ్చేస్తాయి అనమాట ఈ తొమ్మిది లక్షల తొంభై ఎనిమిది వేల మూడు వందల రెండు రూపాయలని ఇక్కడ ఫస్ట్ మంత్ ఎండ్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూని కాపీ చేశాను ఈఎంఐ అనేది ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈఎంఐ వాల్యూని కాపీ చేశాను కానీ ఈఎంఐ వాల్యూని ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసినా సరే ఈ వాల్యూ అనేది ప్రతి సెల్లో కామన్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఈఎంఐ వాల్యూకి చూడండి డాలర్ సింబల్ ఎఫ్ఎన్ ఫంక్షన్ అనే బటను కీబోర్డ్లో అట్ ది సమయంలో ఎఫ్ ఫోర్ బటన్ రెండు కూడా సైమిల్టేనియస్గా ప్రెస్ చేశాను ప్రెస్ చేస్తే రెండు డాలర్ సింబుల్ వచ్చాయన్నమాట ఈ ఈఎంఐకి రెండు డాలర్ సింబుల్ ఉండాలన్నమాట ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్కి వచ్చేటప్పటికి ఈ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ ఉన్న సెల్ని నేను సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ ఈజీక్వల్ టు ఇక్కడ ఈజీక్వల్ టు టైప్ చేసి ఇంట్రెస్ట్ అనే మనం ఈలో ఈ టేబుల్లో మనం ఈజీక్వల్ టు అని టైప్ చేసి ఇంట్రెస్ట్ కాలంలో తర్వాత ఈ వాల్యూని సెలెక్ట్ చేసి తర్వాత ఇంటూ అని టైప్ చేసి తర్వాత ఈ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ని సెలెక్ట్ చేశాను అనమాట ఈ ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్లో మనకి ఒక్క ఇది కూడా ఫిక్స్డ్ అనమాట ప్రతి సెల్కి కాబట్టి దీనికి కూడా రెండు డాలర్ సింబుల్ వచ్చేలాగా ఎఫ్ఎన్ ఫంక్షను ఎఫ్ ఫోర్ అనేది ప్రెస్ చేశాను తర్వాత ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ మనం పై కాలంలో లాగే ఈ ఈఎంఐలో నుండి ఇంట్రెస్ట్ని తీసివేస్తే పదిహేడు వందల తొమ్మిది రూపాయలు వచ్చింది అదేవిధంగా బ్యాలెన్స్ అట్ ది ఎండ్ అంటే ఈ తొమ్మిది లక్షల తొంభై ఎనిమిది వేల నుండి ఈ పదిహేడు వందల తొమ్మిది రూపాయలు తీసేస్తే ఇది వచ్చింది అనమాట ఈ వాల్యూస్ టైప్ చేశాను అంటే టైప్ చేయడం అంటే ఇది ఈక్వల్ టు అని ఆ వాల్యూలో నుంచి ఈ వాల్యూ తీసేస్తాను ఒకటి గుర్తుంచుకోండి ఫార్ములా అనేది సరిగ్గా వేస్తేనే మనం మిగతా సెల్స్కి ఈ సెకండ్ మంత్లో మన ఫార్ములా సరిగ్గా వేస్తేనే ఆటోమేటిక్గా మిగతా సెల్స్ అన్ని రెండు వందల నలభై నెలలకి ఆటోమేటిక్గా లోన్ అమర్టైజేషన్ టేబుల్ తయారైపోతుంది అనమాట ఆ తర్వాత ఈ వ్యా ఈ సెల్స్ అన్నీ సెలెక్ట్ చేసి ఈ రోని కంప్లీట్గా ఈ ఐదు సెల్స్ని రోలో సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ పట్టుకుని ట్రాక్ చేస్తే రెండు వందల నలభై నెల వరకు ఆటోమేటిక్గా లోన్ అమర్టైజేషన్ టేబుల్ అనేది తయారు అవుతుంది అనమాట ఒక్కసారి మనం ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పేమెంట్ చేసాం కూడా ఒకసారి క్యాల్కులేట్ చేద్దాం ఇంట్రెస్ట్ టోటల్గా ఎంత పేమెంట్ చేసాం అని ఒకసారి క్యాల్కులేట్ చేద్దాం దీనికి మనం ఎఫ్ అనే టేబుల్లో టోటల్ వాల్యూస్ని టోటల్ చేయాలి ఇప్పుడు పది లక్షల లోన్కి ఇరవై సంవత్సరాలకి మనం ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పేమెంట్ చేసాం పది లక్షలు లోన్ తీసుకున్నాం పది లక్షలు కట్టేసామని తెలుసు మనం ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ ఎంత పేమెంట్ చేసాం పది లక్షలు ప్రిన్సిపల్ కాకుండా అది కూడా ఒకసారి టోటల్ చేసేద్దాం ఆ తర్వాత మొత్తం అయిపోయి రెడ్డి వీడియో చివరిలో మీ డౌట్స్ ఉంటే అవి చూద్దాం ఇది కూడా నేను సమ్ చేస్తున్నాను ఈ వాల్యూస్ అన్ని కూడా సెలెక్ట్ చేశాను ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పేమెంట్ చేసామంటే ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే కనుక పది లక్షల లోనికి ఇరవై సంవత్సరాల కాలానికి పది లక్షల ఏడు వేల నాలుగు వందల యాభై ఆరు రూపాయలు పే చేసాం అనమాట ఇది ఈ విధంగా మనం లోన్ అమర్టైజేషన్ టేబుల్ అనేది మనం తయారు చేసుకోవచ్చు ఎక్సెల్ షీట్లో దీనికి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు దీన్ని ఉపయోగించుకోండి నేర్చుకొని మీరు ఎక్సెల్లో ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇది వేరే వాళ్ళ స్టూడెంట్స్కి కూడా ఉపయోగపడవచ్చు ఎక్సెల్లో ఏమన్నా నేర్చుకునే వాళ్ళకి అందుకోసం ఈ వీడియో చేశాను అనమాట ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇప్పుడు మీ నేను ఇప్పుడు లైవ్లోకి వస్తున్నాను ఓన్లీ నా ఎక్సెల్ షీట్ కనపడుతుంది నేను కనపడతాను మీ డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే టైప్ చేయండి ఆ డౌట్స్ నేను రెండు మూడు నిమిషాలు క్లియర్ చేసి నేను ఈ వీడియో క్లోజ్ చేయాలి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఒకసారి లైవ్లోకి వస్తున్నాను మీ డౌట్స్ టైప్ చేయండి సార్ రామ్ కుమార్ గారు వీరేంద్ర కుమార్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే టైప్ చేయండి లేకపోతే ఈ వీడియోని రెండు మూడు నిమిషాల్లో క్లోజ్ చేసేస్తాను ఈ వీడియో బాగుందా సార్ ఇది 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 అంతగా మీకు ఉపయోగపడుతుందని మీరు అనుకోకపోవచ్చు బట్ కొంతమందికి ఉపయోగపడవచ్చు కొంతమందికి ఇది అనవసరం అనిపించవచ్చు బట్ ఇది కూడా కొంతమందికి ఉపయోగపడుతుందని ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో ఈరోజు చేయడం జరిగింది అనమాట ఓకే సార్ బహుశా ఎవరికి ఏం సందేహాలు ఉన్నట్లు లేవు వన్స్ అగైన్ అందరికీ ధన్యవాదాలు అండి నాకు మన ఛానల్కి పదివేల మంది సబ్స్క్రైబర్స్ పూర్తయినందుకు అంతేకాకుండా మళ్ళీ ఇంకొకసారి మన పైసాగల్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఒక ఫ్రీ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ వీడియో కోసం హెల్ప్ చేసినటువంటి నీరుడు గోపాల్ గారికి కూడా తెలంగాణ టీచర్ ఆయన సమ్ మహబూబాబు సంథింగ్ నిజామాబాద్లో ఆయన జిల్లా పేరు గుర్తు రావట్లేదు తెలంగాణ టీచర్ ఆయన ఆయన హెల్ప్ చేశారు ఆయనకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను 
మళ్ళీ కలుద్దాం అండి ఇంకొక మంచి వీడియో తట్టి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ బాయ్ సార్